ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐ எம் பார்த்திபன் வெல்கம் ஷோ டு எஸ்ஏபி வியூஸ் இன்னைக்கு டேட்டு முப்பது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இந்த வீடியோ ஆஃப்டர்நூன் ஒரு டூ ஃபிஃப்டினுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் இப்போ இந்த வீடியோவில் நடந்து முடிந்த ஃபோர்த் மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உடைய எக்ஸ்பெக்டட் மார்க் வெர்சஸ் ஆல் இண்டியா ரேங்க் என்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் என்ன ஸ்கோருக்கு என்ன மார்க் இருந்துச்சு அதிலிருந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு நீட் எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்கோருக்கு என்ன ரேங்க் வந்து இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல் இண்டியா கோட்டானுடைய கட் ஆஃப் ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ மாப் அப் ரவுண்ட் ஸ்டே ரவுண்டில் என்ன காலேஜில் க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பாருங்கள் அதே போல் எஸ்ஏபி வியூஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கிறீங்க இன்னமும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்டேட்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனாக நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் ரிலேட்டிவ் சர்க்கிளில் நைபர் சர்க்கிளில் யாரெல்லாம் நீட் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் லெவன்ட்டாக பெய்டு சர்வீஸ் தேவைப்படுது ஒன் டு ஒன் கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் தேவைப்படுது ஆர் ஒன் ஆர் டூ டவுட்ஸ் இருக்குது கம்ப்ளீட் கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற என்னோடய நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கான டவுட்ஸை த்ரூ பெய்டு சர்வீஸில் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஆல் இண்டியா ரேங்க்கு நீட் ஸ்கோருக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக என்ன ரேங்க் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் எழுநூற்றி பதினஞ்சு மார்க் நீட் ஸ்கோராக இருந்துச்சு இப்போது ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஹண்ட்ரடுக்கு இந்த வருஷம் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு டிஸ்க்ளைமர் கொடுத்துடலாம் இது வந்து ப்ரெடிக்ஷன் மட்டுமே இது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் எழுநூற்றி அஞ்சு மார்க் நீட் ஸ்கோராக இருந்துச்சு இந்த வருஷம் சிக்ஸ் நாட் ஃபைவாக இருந்ததுன்னா ஐநூறு ஆல் இண்டியா ரேங்காக இருக்கலாம் தௌசண்ட் ஆல் இண்டியா ரேங்குக்கு செவன் நாட் ஒன் நீட் ஸ்கோர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இருந்துச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு ஐநூற்றி தொண்ணூறு மார்க் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஃபைவ் தௌசண்டுக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் டென் தௌசண்ட் ஆல் இண்டியா ரேங்குக்கு லாஸ்ட் இயர் சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ்ங்கிற நீட் ஸ்கோர் இருந்துச்சு இப்போது ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆல் இண்டியா ரேங்குக்கு லாஸ்ட் இயர் அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு ட்ரிபிள் சிக்ஸில் நீட் ஸ்கோர் இருந்துச்சு இந்த வருஷம் ஒரு ஐநூற்றி பதினஞ்சு மார்க் நீட் ஸ்கோராக இருக்கலாம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆல் இண்டியா ரேங்குக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நைன் அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது நீட் ஸ்கோராக இருந்துச்சு இப்போ ஒரு ஃபைவ் டென்னாக இருக்கலாம் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு ரேஞ்சிலையுமே ஒரு ஹன் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி அந்த மார்க் வரைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் அதை பற்றி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு பேப்பர் டஃபு ரொம்ப லென்த்தி ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர் வெரி வெரி டஃப் இந்த ரீசனுக்காக இந்த மார்க் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறதும் இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆல் இண்டியா ரேங்குக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அறநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு நீட் ஸ்கோராக இருந்துச்சு இப்போ ஒரு ஃபைவ் நாட் ஃபைவாக இருக்கலாம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆல் இண்டியா ரேங்குக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அறநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு நீட் ஸ்கோராக இருந்துச்சு இப்போ ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நீட் ஸ்கோராக இருக்கலாம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆல் இண்டியா ரேங்குக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் நீட் ஸ்கோராக இருந்துச்சு இப்போ ஒரு ஃபோர் செவன்ட்டிங்கிற நீட் ஸ்கோர் இருக்கலாம் டென் தௌசண்ட் சாரி ஒன் லேக் ஒன் லேக் அப்படிங்கிற ஆல் இண்டியா ரேங்குக்கு இந்த வருஷம் ஃபைவ் எயிட்டிங்கிற நீட் ஸ்கோர் இருக்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்படிங்கிற நீட் ஸ்கோர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆல் இண்டியா ரேங்குக்கு இந்த வருஷம் ஃபைவ் ஃபார்ட்டிங்கிற சாரி ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஐநூற்றி
முடிஞ்சது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ நைன்ட்டிங்கிற நீட் ஸ்கோர் இருந்ததுன்னா ஒரு த்ரீ லேக் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கலாம் சரி இதெல்லாம் எதுக்கு சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட் ஆன்சர் கீயை வச்சு உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்கோர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஸ்கோருக்கு என்ன ரேங்க் வருதுங்கிறத பார்த்துக்குங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் செவன்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்கோர் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அவருடைய ஆல் இண்டியா ரேங்க் என்னவா இருக்கலாம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்கலாம் அப்போ அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ங்கிற நம்பரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரேங்கை ஃபிஃப்டி தௌசண்டுக்கு லாஸ்ட் இயர் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் அதில் உங்களுடைய கேட்டகரி என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி அன்ரிசர்வ்டுக்கு ரவுண்டு ஒனில் ஆல் இண்டியா ரேங்க்குக்கு ஒன் செவன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஆல் இண்டியா ரேங்க்கும் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டூக்கும் ரவுண்டு ஒன் க்ளோஸ் ஆச்சு இதே போல் ஒன் செவன் டூ செவன் நைன் ஆல் இண்டியா ரேங்க்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டூ அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரியில் கட் ஆஃப் க்ளோஸ் ஆகிருக்குது மாப்பப் ரவுண்டில் ஒன் நைன் ஃபோர் டூ ஜீரோ ஆல் இண்டியா ரேங்க்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டிக்கு அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரிக்கு மாப்பப் ரவுண்டில் சீட்டு வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்குது அதே போல் டூ டூ ஃபைவ் த்ரீ ஒன் ஆல் இண்டியா ரேங்க்கு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவுக்கு சீட்டு கிடச்சிருக்குது க்ளோசிங் மார்க்கு இன் ஸ்டே ரவுண்டு ஸ்பெஷல் ஸ்டே ரவுண்டில் டூ ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ செவன் ரேங்க்கு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூக்கு க்ளோஸ் ஆச்சு கடைசி ரவுண்டில் அலாட்டான காலேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் எய்ம்ஸ் மதுரை ஓபிசி கேட்டகரியில் ரவுண்ட் ஒனில் ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் ஆல் இண்டியா ரேங்க்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டிக்கு நீட் ஸ்கோருக்கு கட் ஆஃப் க்ளோஸ் ஆகிருக்குது அதாவது காலேஜ் கிடச்சிருக்குது ஓபிசி கேட்டகரியில் ரவுண்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன் டபுள் ஃபைவ் ஒன் ஆல் இண்டியா ரேங்க்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டூ நீட் ஸ்கோருக்கு சீட்டு கிடச்சிது மாப்பப் ரவுண்டில் ஒன் நைன் டபுள் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நைனுக்கு மாப்பப் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சிது டபுள் டூ ஃபோர் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவுக்கு ஸ்டே ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சிருக்குது ஸ்பெஷல் ஸ்டே ரவுண்டில் டூ ஃபைவ் ஒன் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்டே ரவுண்டில் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் திருநெல்வேலியில் சீட்டு கிடச்சிருக்குது இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரிக்கு டூ த்ரீ ஃபோர் நைன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் நைன் ஆல் இண்டியா ரேங்க்கு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு சீட்டு கிடச்சிருக்குது டூ டபுள் சிக்ஸ் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நீட் ஸ்கோருக்கு சீட்டு கிடச்சிருக்குது டூ எயிட் சிக்ஸ் நைன் எயிட் ஆல் இண்டியா ரேங்க்கு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு மாப்பப் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சிருக்குது இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரிக்கு ஆல் இண்டியா ரேங்க் டூ செவன் எயிட் ஃபோர் சிக்ஸுக்கு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் நீட் ஸ்கோருக்கு ஸ்டே ரவுண்டில் சீட் கிடச்சிருக்குது டூ எயிட் செவன் ஃபைவ் டூ ஆல் இண்டியா ரேங்க்கு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு எய்ம்ஸ் மதுரை சீட் கிடச்சிருக்குது ஓகேங்களா இது வந்து எல்லாமே ஆல் இண்டியா ரேங்க்னுடைய ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ மாப்பப் ரவுண்ட் ஸ்டே ரவுண்ட் ஸ்பெஷல் ஸ்டே ரவுண்டுனுடைய க்ளோசிங் மார்க்கு ரேங்க்கு எந்த காலேஜ் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே ஆல் இண்டியா ரேங்கை விட ஸ்டேட் ரேங்க்கும் ஸ்டேட் மார்க்கும் அதை விட ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வரைக்கும் குறைவாக தான் இருக்கும் கட் ஆஃபு ஓகேங்களா சரி இப்போது லாஸ்ட் இயரை பற்றி நம்ம ரேங்க்கு மட்டும்தான் பார்க்கணும் மார்க்கை பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப பேனிக் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் லாஸ்ட் இயர் வந்து பேப்பர் ஈஸி அது மட்டும் இல்லாமல் பேப்பர் அவுட் ஆனது இதெல்லாம் வந்து கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது நம்ம எதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ரேங்கை மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு தான் இதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் நான் ரேங்கை சொல்லிவிட்டு இங்கே வந்திருக்கிறேன் எஸ்சி கேட்டகரிக்கு ஒன் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஒன் நைன் ஆல் இண்டியா ரேங்க்கு ஃபைவ் செவன்ட்டி நைன் நீட் ஸ்கோருக்கும் எஸ்சி கேட்டகரிக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டா ரவுண்ட் ஒனில் சீட் கிடச்சிருக்குது ஒன் டூ ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ ரேங்க்கு ஃபைவ் சிக்ஸ்டிக்கு ரவுண்ட் டூவில் சீட் கிடச்சிருக்குது ஒன் டபுள் த்ரீ ஜீரோ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மார்க்குக்கு எஸ்சி கேட்டகரியில் சீட்டு கிடச்சிருக்குது ஒன் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் ஆல் இண்டியா ரேங்க்கு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மார்க்குக்கு ரவுண்டு த்ரீ மாப்பப் ரவுண்டில் சாரி ஸ்டே ரவுண்டில் சீட் கிடச்சிருக்குது ஸ்பெஷல் ஸ்டே ரவுண்டில் ஒன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆல் இண்டியா ரேங்க்கு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி நீட் ஸ்கோருக்கு சீட்டு கிடச்சிருக்குது எந்த காலேஜ்னா எய்ம்ஸ் மதுரை எஸ்டி கேட்டகரியில் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஜீரோ செவன் இதெல்லாமே நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற காலேஜஸை மட்டும்தான் எடுத்துருக்குறோம்
மாப்பபுரவுனில் எய்ம்ஸ் மதுரை கிடச்சிருக்குது ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் ஒன் ஜீரோ ஆல் இண்டியா ரேங்க்குக்கு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ரேங்க்குக்கும் ஸ்பெஷல் ஸ்டே ரவுண்டில் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ ஃபோர் நைன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு உங்களுக்கு எஸ்டி கேட்டகரிக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்டே ரவுண்டில் சீட்டு வந்து அலாட் ஆகிருக்குது ஸோ உங்களுடைய மார்க் என்ன அந்த மார்க்குக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஆல் இண்டியா ரேங்க் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்லைடு ரெண்டு ஸ்லைடும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தேவைப்படுறவங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபர்தராக ரிசல்ட் வந்தோடனே இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த ரேங்க்குக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல் இண்டியா ரேங்கில் இல்லை அதை விட மார்க் வந்து கொஞ்சம் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மார்க் வரைக்கும் குறையுதுன்னா ஸ்டேட் கோட்டாவில் உங்களுக்கு சீட்டு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் எஸ்ஏபி வியூஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் லோன்ட்டாக பெய்டு சர்வீஸ் தேவைப்படுது ஒன் டு ஒன் கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் தேவைப்படுது ஒன் ஆர் டூ டவுட்ஸ் இருக்குது கம்ப்ளீட் கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிய என்னோடய நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கான டவுட்ஸ் எத்திரோ பெய்டு சர்வீஸில் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் அடுத்த ஒரு அப்டேட்டோடு மீட் பண்ணுறேன் டில் தென் பாய் சி யூ ஹேவ் அ நைஸ் டே அண்ட் தேங்க்ஸ் 